ব্রিটিশ সিংহাসনের মুকুট পরলেন রাজা তৃতীয় চার্লস রাজকীয় আয়োজনে 70 বছর পর যুক্তরাজ্যের মাটিতে রাজ্যাভিষেক অংশ নেন শেখ হাসিনা সহ শতাধিক বিশ্ব নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের রোল মডেল অনুপ্রেরণা দায়ী নেত্রী বললেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এভিয়েশন অংশীদারিত্বে যৌথ ইশতেহার সই অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি যে কোনো হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে আশা চীনের প্রবৃদ্ধি অর্জনে বেজিংকে ছাড়িয়ে যাবে ঢাকা বলছে আইএমএফ দেশের উন্নয়নকে আক্রমণ করতেই বিএনপি নতুন রূপরেখা তৈরি করছে বলছে আওয়ামী লীগ সরকার হটানোই লক্ষ্য আবারও বললেন বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান এবং মেট্রো রেলে ঢিল ছুড়ে জানালার কাজ ভেঙে দেয়া হয় একটি ভবনের ছাদ থেকে কাজীপাড়া স্টেশনের আগেই ওই বাড়ি বলছে ডিএমটিসিএল অস্বীকার বাসিন্দাদের দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি মার্জিয়া শ্রেয়া সত্তর বছর পর যুক্তরাজ্যের মাটিতে অভিষেক হল নতুন রাজার ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে বাইবেলে হাত রেখে শপথ নিয়ে ব্রিটেনের সিংহাসনে বসলেন চল্লিশতম রাজা তৃতীয় চার্লস মুকুট পড়লেন স্ত্রী কুইন কনসর্ট ক্যামিলাও ইতিহাসের সাক্ষী হতে লন্ডনের রাস্তায় ভিড় করেন লাখ লাখ মানুষ রাজকীয় আয়োজনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ শতাধিক দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান লন্ডন থেকে শোয়েব কবিরের রিপোর্ট রাজার মাথায় উঠল মুকুট সত্তর বছর পর নতুন রাজার আনুষ্ঠানিক রাজ্য অভিষেকের ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী হল যুক্তরাজ্য সহ পুরো বিশ্ব শনিবার ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাভেতে জাঁকজমকপূর্ণভাবে রাজার রাজ্য অভিষেক হয় গত আট মাস ছিল মুকুটবিহীন রাজা শনিবার ঐতিহ্য মতে রাজকীয় কায়দায় যাবতীয় নিয়ম মেনে মুকুট পড়ানো হল রাজা তৃতীয় চার্লসকে শনিবার স্থানীয় সময় দুপুর বারোটা এক মিনিটে তৃতীয় চার্লসের মাথায় উঠে ঐতিহাসিক রাজ মুকুট সেন্ট এডওয়ার্ড ক্রাউন নামে রাজকীয় এই মুকুট পরিয়ে দেন ক্যান্টাভরির ধর্মযাজক এ সময় রাজার সম্মানে দেওয়া হয় গান সেলুট রাজার পাশাপাশি এদিন মুকুট পড়েন স্ত্রী কুইন কনসার্ট ক্যামিলাও এর আগে বাইবেল হাতে রেখে যুক্তরাজ্যের নয়শ বছরের ইতিহাসে চল্লিশতম রাজা হিসেবে শপথ নেন তৃতীয় চার্লস পরে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন রাজ্য অভিষেকের এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন রাজ পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি দুই হাজারের বেশি আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ শতাধিক দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান বাকিংহাম প্যালেস থেকে ডায়মন্ড স্টেট কোচে করে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভেতে আসলো সিংহাসন আরোহণের পর রাজা ফিরে যান গোল্ড স্টেট কোচে করে চার্লসের সিংহাসন আরোহণের রাজকীয় এই আয়োজনের সাক্ষী হতে সকাল থেকে বাকিংহাম প্যালেসের বাহিরে ও রাস্তার দুই পাশে ভিড় করেন লাখ লাখ মানুষ পরে বাকিংহাম প্যালেসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান রাজা তৃতীয় চার্লস এই সময় আকাশে মনোমুগ্ধকর ফ্লাই ফাস্ট প্রদর্শন করা হয় ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্য অভিষেকের মাধ্যমে ব্রিটেনের রাজপরিবারের নতুন অধ্যায় শুরু হলো রাজপরিবারের প্রতি দেশটির মানুষের যে ভালোবাসা শ্রদ্ধা সম্মান রয়েছে সেটি অক্ষুণ্ণ রাখবেন রাজা চার্লস এমনটাই মনে করছেন সকলে শোয়েব কবির সময় সংবাদ লন্ডন রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকের সাক্ষী হতে বাকিংহাম প্যালেসের বাইরে জড়ো হন লাখ লাখ মানুষ সত্তর বছর পর নতুন রাজার অভিষেকে সবার মাঝে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুরো লন্ডনকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে লন্ডন থেকে লুৎফুর রহমান বাবুর রিপোর্ট যেন জনসমুদ্র আর হবে না কেন রাজ্যাভিষেক বলে কথা ইতিহাসের সাক্ষী হতে বৈরি আবহাওয়া উপেক্ষা করে শিশু বৃদ্ধ নানা বয়সী লাখ লাখ মানুষ ভিড় করেন বাকিংহাম প্যালেসের বাইরে রাস্তার দুপাশে এ সময় তাদের হাতে শুভ বাদছিল জাতীয় পতাকা ও মাথায় টুপি নগরীর বিভিন্ন রাস্তা জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজানো হয় 
70 বছর পর নতুন রাজার অভিষেকে সবার মাঝে বিরাজ করছিল উৎসবের আমেজ অনুষ্ঠান দেখতে আসা সাধারণ মানুষ রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করেন ঐতিহাসিক আয়োজনে উপস্থিত হতে পেরে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেন অনেকে very proud to be here <laughs> Yes, for the new king, yeah. Apparently something's happening today. I'm feeling very patriotic today. Very, very good. Doesn't happen too often. Last time it happened was 53 years ago with the Queen, Queen Elizabeth, and now we've got the King Charles. Wonderful. Can't wait to see uh, Prince William. Happy to be part of this event and the King's coronation. We're really looking forward to it. Do we say so? We're dressed as the King's Guard today. We thought we'd get in the spirit and just... রাজ্যাভিষেক ঘিরে পুরো লন্ডনকে নিরাপত্তার চাদরে ডেকে ফেলা হয় যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয় বৈরি আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ রাজা চালসের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান দেখতে উপস্থিত হন এই সাধারণ মানুষ যেমন দেশের উন্নতি আর সমৃদ্ধি কামনা করেছেন তেমনি নতুন রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করেন মোহাম্মদ লুৎফমান বাবু সময় সংবাদ লন্ডন প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেই শেখ হাসিনাকে অনুপ্রেরণা দেয় নেত্রী হিসেবে আখ্যা দিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক শুক্রবার লন্ডনে রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের ফাঁকে এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় এ সময় সরকার প্রধান শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন ঋষি সুনাক বলেন আগামীতে লন্ডন ঢাকার সম্পর্ক আরও গভীর হবে গ্রেট ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তামাম বিশ্বের নেতারা এখন যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ব্রিটিশ পরিবারের এই রাজকীয় আয়োজনে যোগ দিয়েছেন স্থানীয় সময় শুক্রবারই রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ফটো সেশনের পরই স্থানীয় সময় বিকেলে লন্ডনের কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের মার্লবোরো হাউসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রথমবারের মতো দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ব্রিটিশ পরিবারের এই আয়োজনে একশো ত্রিশটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান অংশ নিলেও এর মধ্যে সাতটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেছেন সুনাক যার মধ্যে অন্যতম বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এই বৈঠকটি পঁয়ত্রিশ মিনিটের এই বৈঠকে দুই দেশের নানা ইস্যুতে কথা বলেন শেখ হাসিনা ঋষি সুনাক এ সময় যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের সম্পর্ক কৌশলগত পর্যায়ের দিকে এগোচ্ছে উল্লেখ করে আগামীতে আরও দৃঢ় সম্পর্ক গড়ার আশাবাদ জানান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কি করে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ধারা বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়েও নিজের মুগ্ধতা তুলে ধরেন ঋষি সুনাক তিনি বলেন তার স্ত্রী অক্ষত নারায়ণ মূর্তি এবং দুই মেয়ে আনুষ্কা এবং কৃষ্ণামূর্তিও শেখ হাসিনার বড় ভক্ত ঋষি সুনাক জানান বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে তিনি অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখেন পরে লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম সাংবাদিকদের এই বৈঠক নিয়ে ব্রিফ করেন তিনি বলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠকে বাংলাদেশের প্রশংসা উঠে আসে বিভিন্ন সূচকের যে আপনি আমাদের জন্য একটা বিশাল বড় অনুপ্রেরণা কারণ উনিও তো এশিয়ান আফটার অল ঋষি সুনাক বললেন যে আমরা দুই দেশের মধ্যে বিজনেস রিলেশনশিপটিকে এই যে কেনাকাটি ইনভেস্টমেন্ট করা এই সব কিছুই উনি আরো বাড়াতে চান এছাড়া সরকার প্রধানদের এসব আনুষ্ঠানিকতার ফাঁকে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে এভিয়েশন অংশীদারিত্বের জন্য একটি যৌথ ইশতেহার বা কমিউনিক সই হয় এর মাধ্যমে ইউরোপের এয়ারবাস থেকে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন বিমান কেনা এবং এভিয়েশন খাতের উন্নয়নে ব্রিটিশ সহায়তার পথ মুক্ত হল এতে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং দেশটির পক্ষে ছিলেন বিনিয়োগ মন্ত্রী লর্ড ডমিনিক জনসন ও ঋষি সুনাকের বাংলাদেশ বিষয়ক বাণিজ্য দূত রুশনারা আলী এমপি দেবাশিস রায় সময় সংবাদ বিদেশি যে কোনো হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন দেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ঢাকার ধারণার সঙ্গে বেইজিং এর দারুণ মিল রয়েছে বলে মনে করেন তিনি অনেক রাষ্ট্র মুখে বড় প্রতিশ্রুতি দিলেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের মধ্যস্থতায় একমাত্র চীনই কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলেও মন্তব্য করেন চীনের রাষ্ট্রদূত 
রাজনীতির সুযোগ বলছে দুই সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে শীর্ষে পৌঁছাবে চীন মার্কিন চীন অর্থনৈতিক টানা পড়েন বিপাকেও ফেলছে বিশ্বকে এদিকে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল নিয়ে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জোট নিয়ে বরাবরই করা সমালোচনা করে আসছে বেইজিং বাংলাদেশকে এ জোটে যোগ না দিতে সরাসরি বক্তব্যও রেখেছে দেশটির কূটনীতিকরা শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে রাষ্ট্রদূত লেকচার সিরিজে অংশ নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি ধারণায় ঢাকা বেইজিং এর অনেক মিল রয়েছে আন্তর্জাতিক সহায়তা কমে আসায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্ষণী সমাধানের একমাত্র উপায় উল্লেখ করে এ কূটনীতিক বলেন ঢাকা নেইপিদোর মধ্যস্থতার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে China has been working very hard uh, to play the role as mediator and the facilitator. Beijing Shantipunno Agrogodi de Bishashkare Janiye Yao Wen Bolen, Chin Markin Ebong Chin Bharat Shampor ko Jordare Egi Ashta Habe Desh Guloke. Shatila Sharmin, Shama Shogbad, Dhaka. চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশের GDP প্রবৃদ্ধির হার চীন কে ছাড়িয়ে যাবে বলে জানিয়েছে IMF। শুধু তাই নয় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্য কয়েকটি দেশের চেয়ে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বেশি হবে বলেও জানানো হয় আইএমএফ প্রকাশিত রিজিওনাল ইকোনমিক আউটলুক মে দু শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয় প্রতিবেদনে বলা হয় আগামী অর্থ বছরে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবে শীর্ষে থাকবে ভিয়েতনাম চলতি অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির দিক থেকে চীন ও ভারতকেও ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশ দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে সাড়ে পাঁচ শতাংশ চীনের হবে পাঁচ দশমিক দুই শতাংশ চীনের চেয়ে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার বেশি হচ্ছে দশমিক তিন শতাংশ বিএনপির রাজনৈতিক রূপরেখা তৈরির নামে চক্রান্তের রূপরেখা তৈরি করছে এমন অভিযোগ আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বলছেন বিএনপি নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার পায় তারা করছে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই জানিয়ে সবাইকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান আওয়ামী লীগ নেতাদের দেশের পাঁচ সিটিতে নির্বাচনী উত্তাপ বইলেও আলোচনায় জাতীয় নির্বাচন সরকারি দল আওয়ামী লীগ ভাবছে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আর নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিদিন বক্তব্য দিচ্ছেন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বল ছাড়া নির্বাচনে না যাওয়ার দাবি বিএনপির তবে আওয়ামী লীগ বলছে নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে চাচ্ছে না দলটি বিএনপির সরকার পতন আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বল আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে এখন ষড়যন্ত্রের রূপরেখা তৈরি করছে অভিযোগ আওয়ামী লীগের শনিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের সম্পাদক মণ্ডলীর সঙ্গে সহযোগী সংগঠনের যৌথ সভায় এমন মন্তব্য করেন দলের সাধারণ সম্পাদক দলের প্রতীক লুকিয়ে বিএনপি गोपन बैठक पड़े ना कि रूपरेखा तैर रूपरेखा आंदोलन रूपरेखा षड़ एदि के सकाले जतियों प्रेस क्लाबे शहीद अहसानुल्ला मास्टर स्मरणे आलोचना सभाय अंश नीन आवामी लीगर सभापति मंडल सदस्य एडभोकेट कमरुल इसलम बनपि आबो अनवाचित सरकार के क्षमत आनार षड़ कर देशर मटीत कखई अनवाचित सरकार नय उल्लेख कर आगामी जतियों निवाचन है संविधान अनुजाई विएनपि जनगण के ऊपर भरोसा ना विदेशी ऊपर निर्भर कर मंत्य करें मन सरकार आसले তাদের যে কোনো ছলে বলে কৌশলে তারা আবার ক্ষমতায় আসতে পারবে আমরা স্পষ্ট বলতে চাই বাংলাদেশের মাটিতে অনির্বাচন সরকার আসার আর কোনো সুযোগ নাই তাদের সর সকল ষড়যন্ত্রকে রুখে দেওয়ার জন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা প্রতিহত করবো আমরা প্রতিরোধ দুর্গ করে তুলবো বিএনপি আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে নির্বাচন বাঞ্চালে নতুন করে ষড়যন্ত্রের পথে হাঁটছে অভিযোগ আওয়ামী লীগের ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতারা 
তারা বলে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন ছাড়া কোনো নির্বাচনে যাবে না বিএনপি সরকারের পতন আন্দোলনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান দলটির নেতাদের নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে বিএনপির আলোচনায় ততই গুরুত্ব পাচ্ছে কার অধীনে হবে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এ নিয়ে পাল্টাপাল্টি অবস্থানে রয়েছে ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলগুলো বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্থায়ী মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন দাবি করেন জোর করে ক্ষমতায় থাকতে সরকার একদলীয় শাসন কায়েম করেছে গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতাসীনদের गणतंत्र पुनर्दार देश नेत्री बेगम खालेदा मुक्ति एकम्र पथ দলীয় সরকারের অধীনে দু হাজার চোদ্দ ও আঠারো সালের জাতীয় নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় ক্ষমতাসীন দলকে জনগণ বিশ্বাস করে না মন্তব্য করে দলটির আরেক শীর্ষ নেতা জানান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের নিশ্চয়তা পেলেই কেবল ভোটে অংশ নেবে বিএনপি তারা যেভাবে নির্বাচন করেছে গত কয়েকটি সেই সব নির্বাচনে তাদের কোনো বিশ্বাস যোগ্যতা নেই তাদেরকে বিদায় নেবার পরে একটি ক্রান্তিকালীন একটা ব্যবস্থা নিতে হবে এখানে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসবে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তারা এদেশে নিরপেক্ষভাবে এদেশে নির্বাচন পরিচালনা করবে আমরা অবশ্যই নির্বাচনে যাব জনগণের দাবি মেনে না নিলে কঠোর আন্দোলনে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করারও হুঁশারি দেন বিএনপি নেতারা আন্দোলন একমাত্র পথ আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা সিটি নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি অথচ গাজীপুরের স্বতন্ত্র পরিচয়ে মেয়র ও কাউন্সিলর পদে মাঠে দলটির নেতাকর্মীরা নগর বিএনপির শীর্ষ নেতারা বলছেন নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবা হচ্ছে জুনায়দ রুবেলের ছবিতে রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট সরকার শাহনুর ইসলাম রনি গাজীপুর সিটি নির্বাচনে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী গত নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকারের ভাতিজা বিএনপি ঘরনার এই প্রার্থীর দাবি প্রকাশ্যে না হলেও কৌশলগত কারণে গোপনে গোপনে তাকে সমর্থন দিচ্ছে কেন্দ্র সকল দলের সমর্থন আমার সাথে এখন পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত আছে কৌশলগত কারণেই হোক নির্বাচনে আছি শেষ পর্যন্ত থাকব। রাজধানী লাগোয়া দেশের সবচেয়ে বড় এই সিটির সাতান্নটি ওয়ার্ডে বিএনপি থেকে সাধারণ কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত পদে প্রার্থী হয়েছেন ২৬ জন যারা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তারা বলছেন দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্যই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন অনেকে আবার দলীয় সিদ্ধান্ত পেলে মাঠ থেকে সরে যাওয়ারও কথা জানান দিক থেকে আমি অনেক সারা পেয়েছি তাদের সারাই আবার আমি আবার নির্বাচিত হবার জন্য আবার নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি জনগণ তো জড়ায় গেছে হাজার হাজার মানুষ আমার সাথে কাজ করতেছে এখন তাদেরকে ফালাই রেখে এই মুহূর্তে চলে যাও আমাদের জন্য খুব কষ্টসাধ্য বিষয় আর কি দলীয় চাপ এসে দলের সাথে বসে আমরা একটা মিনিমাইজ করে নিব ইনশাআল্লাহ নগর বিএনপির নেতা বলছেন স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর দলে প্রাথমিক সদস্য পদ নেই তবে কাউন্সিলর পদে দলীয় নেতাকর্মীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সাংগঠনিক কোনো সিদ্ধান্ত এখনো আসেনি তাদের প্রতি সাংগঠনিক কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোনো নির্দেশনা আমাদের প্রতি এখনো এসে পৌঁছায় নাই তা আমি মনে করি যে হয়তো ওসিরেই পৌঁছাবে তারপরে আমরা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাল্লাহ দু হাজার তেরো সালে গাজীপুর সিটির প্রথম নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রয়াত অধ্যাপক এম এ মান্নান মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামের নিবন্ধন বাতিলে কাজ করছে সরকার অপরাধী সংগঠনের বিচারের জন্য আইন সংশোধন করা হচ্ছে শনিবার সকালে রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানান আইনমন্ত্রী যে এই সরকারই কিন্তু মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচার করেছে এবং তারা তারা কিন্তু জামাতের হোতা ছিল জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ছিল তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি মনে করেন যে আমরা সেই ব্যাপারে উদ্যোগী নই সেটা আমাদের জন্য দুঃখজনক আমরা উদ্যোগ নিয়েছি রাজনৈতিক দল হিসাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে বিচার হওয়ার যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট যেটা ছিল সেটা কিন্তু এই বিচার জন্য যথেষ্ট নয় এটা অ্যামেন্ডমেন্টের একটা ইয়ে করা হয়েছে এবং অ্যামেন্ডমেন্টের প্রক্রিয়াটা চলছে 
টনাক্ত হলো মেট্রো রেলের ঢিল ছুঁড়ে জানালার কাঁচ ভেঙে দেয়া ভবনটি ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিষয়টি নিশ্চিত করলেও সুস্পষ্ট তথ্য দিতে नाराज সংশ্লিষ্টরা কাজীপাড়া স্টেশনের ঠিক আগে পূর্ব পাশের চার কি পাঁচ তলা বিশিষ্ট কোন ভবন থেকে এই ছোড়া হয়েছে ঢিল এদিকে সরজমিনে কয়েকটি বাড়িতে গিয়ে জানতে চাইলে বিষয়টি অস্বীকার করেন বাসিন্দারা রশিদ বাপের রিপোর্ট গত 30 এপ্রিল রাজধানীর আগারগাঁও থেকে যাত্রা করে শেওড়াপাড়া স্টেশন হয়ে মেট্রো রেল যখন এগিয়ে আসছে কাজীপাড়া স্টেশনের দিকে ঠিক তখনই ইটের আঘাত চুরমার হয়ে যায় জানালার একটি কাজ এই ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেফতার করতে না পারলেও মেট্রো কর্তৃপক্ষ বলছে শনাক্ত করা গেছে যে ভবনটি থেকে ঢিল ছড়া হয়েছে সেই ভবনটি এবং তদন্ত সংশ্লিষ্টরা বলছেন ঢিল ছড়া হয়েছে পূর্ব পাশ থেকে এবং আই লেভেল থেকে সেই হিসেবে পেছনের কয়েকটি বাড়িকে রাখা হয়েছে সন্দেহের তালিকায় তদন্তের সাথে ভবনটির সুস্পষ্ট তথ্য না দিলেও কাজীপাড়া স্টেশনের ঠিক আগে পূর্ব পাশের বেশ কয়েকটি ভবনই আছে সন্দেহের তালিকায় এমনই একটি ভবনে সময় সংবাদ চার তলা বিশিষ্ট ভবনটির প্রথম তিন তলায় অফিস কক্ষ কথা হয় কর্মীদের সঙ্গে পুলিশ আসছিল দেখলেন যে এখান থেকে আসলে কিছু করা সম্ভব কিনা তারপরে সবকিছু দেখে দেখলেন যে আমাদের এখান থেকে এটা সম্ভব না কারণ আমাদের এটা নিচু উপরের তলায় থাকেন ভবন মালিক ছাদে অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে শুধুমাত্র তাদেরই তবে ঢিল মেরে জানালার কাজ ভেঙে দেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন তারা আমাদের এখান থেকে একটু শিওর যে আমাদের কেউ ঢিল মারেনি বা এখানে কিছু করেনি ভবনটির ছাদে গিয়ে দেখা যায় গাছে পরিপূর্ণ মেট্রো রেলের লাইন থেকে ছাদের দূরত্ব অনেক কম মেট্রোর কাছাকাছি ছাদ সম্বলিত এমন বাড়িগুলো ঘিরে যখন চলছে নানামুখী তদন্ত ঠিক তখন ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলেন চাঞ্চল্যকর তথ্য তার দাবি শনাক্ত করা গেছে ঢিল ছুঁড়ে মারা ভবনটি ভিডিও ফুটেজ দেখে আমরা কোন জায়গা থেকে ডিলটা ছুড়েছে সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করেছি ওই বিল্ডিং এর এখন অধিকাংশ মানুষ সরে গেছে ওরা কতদিন পালিয়ে থাকবে হয়তো দেশের বাইরে চলে যেতে পারে কিন্তু সেখান থেকেও আমরা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা আছে আমরা তাকে ধরে আনব এদিকে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন কিছুটা সময় লাগলেও আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত মেট্রো রেলের কেউ ক্ষতি সাধন করলে আটক করা কঠিন কিছু নয় বাইরের যে ক্যামেরাটা সেটা হচ্ছে যে অনেক হাই স্পিড ক্যামেরা যেটাকে বলা হয় এটা প্রতি সেকেন্ডে অনেকগুলো ফ্রেম নিতে পারে বাইরে এবং ভিতরে তো দুটোর কম্বিনেশন মিলে কিন্তু কোন সময় ঘটনাটা ঘটছে এবং সেই জায়গাটার ওই লোকেশনটা কিন্তু ডিটেক্ট করে জিনিসটা কিছুটা হলো বের করা যায় মেট্রো রেল আইন দু হাজার অনুযায়ী অপরাধী শনাক্ত হলে শাস্তি হিসেবে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ লাখ টাকা জরিমানা এমনকি উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর ফার্মগেটে তৈরি হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন ও পথচারী বান্ধব ওভারপাস সংসদ ভবন এলাকার স্থাপনার সঙ্গে মিল রেখে নকশা করা এটি দেশের প্রথম দুই লেনের ওভারপাস স্বস্তি থাকলেও সাধারণ মানুষের সংখ্যাও আছে কদিন টিকবে এর সৌন্দর্য বিশেষ করে হকারের দখলে গেলে এত প্রশস্ত এই পথের সুফল বঞ্চিত হবেন নগরবাসী নগরবিদরা বলছেন দরকার স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ তাহলে অটুট থাকবে নান্দনিকতা মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সব মিলিয়ে যেন বদলে গেছে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেটের নকশা ব্যস্ততম এই সড়কে নগরের সব থেকে পুরাতন ওভারপাস ভেঙে তৈরি হচ্ছে রাজধানীর সব থেকে প্রশস্ত আর নান্দনিক এক ওভারপাস নকশার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা সংসদ ভবন এলাকার স্থাপনা ওপরে ঠিক মাঝ বরাবর থাকবে শেঠ দুই প্রান্তে থাকবে তাবু এছাড়া দুই পাশে ছয়টি পকেট করিডোর যেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যাবে পুরো এলাকা পাশাপাশি উপরে ওঠানামার জায়গায় করা হচ্ছে প্লাজা যেখানে থাকবে অস্থায়ী দোকান বাজবে কার ড্রপের জন্য আলাদা জায়গা দুই পাশে থাকবে দুটি পুলিশ বক্স উপরে চলাচল স্বাচ্ছন্দ্য করতে এবারই প্রথম দুই লেনে হবে এই হাটার পথ অন্যান্য ফুট ওভার ব্রিজ থেকে যেটা বলতে পারেন যে আমরা অনেকখানে চওড়া করেছি এটা প্রায় আঠারো ফিটের মতো আপনার ওয়াকওয়েটা চওড়া রয়েছে কিছু পকেট স্পেস আমরা রেখেছি ছয়টার মতো জানি তারা ধরেন এখানে দাঁড়িয়ে মানুষ শহরকে উপভোগ করতে পারে এবং তারা জানি চলাচলে কোনো বিঘ্নতা না ঘটায় এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের কারণে কিছুটা কালক্ষেপণ নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও নতুন এই ওভারপাস অনেকটাই শেষের পথে তাই স্বস্তি ফিরেছে নগরবাসী তবে এতটা প্রশস্ত এই পথ আবার কাল হয় কি না সে নিয়েও আছে শঙ্কা যারা এই ব্রিজের দায়িত্বে থাকবেন বা যারা বাস্তবায়নে থাকবেন তারা সবাই যদি সহযোগিতা করে তাহলে 
সুন্দর ব্রিজ হয়েছে চলাচলের জন্য সব সময় সুন্দর থাকুক নগরবিদরা বলছেন এসব স্থাপনা বেদখলে বরাবরই প্রভাব থাকে প্রভাবশালীদের তাই কাটা তুলতে হবে কাটা দিয়েই স্থানীয় কাউন্সিলরও বলছেন আগের মত নয় নতুন এই ওভারব্রিজ হকার মুক্ত আর পথচারী বান্ধব রাখতে হবে বিশেষ তদারকি এর পেছনে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় প্রভাবশালী কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ততাও দেখা গিয়েছে আমরা যদি ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে এই ওভারব্রিজগুলোর দেখভালের দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারি এই যে দখলদারিত্বের যে বিষয়গুলো থাকে সেইগুলোকে আমরা হচ্ছে এড়াতে পারবো এই ব্রিজ উদ্বোধন হওয়ার পরে এই ব্রিজে হকার কেন হকার চিন্তাও করতে পারবে না যে এই ব্রিজে কোনো হকার থাকবে এটা মানে আমরা এটা নীতিগতভাবে পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমরা এই ব্রিজে কোনো হকার থাকতেই দিব না ঢাকা উত্তর সিটির অধীনে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চব্বিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেড রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা সেপ্টেম্বরে চালু হচ্ছে দেশের প্রথম বিশ্বমানের ঝিনুক আকৃতির আইকনিক রেল স্টেশন আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর এই স্টেশনটি অনেকটা দৃশ্যমান এখন চলছে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ পর্যটকদের সুবিধার্থে সব ব্যবস্থা থাকছে স্টেশনটিতে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সরকারের অসাধারণ অর্জন বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী নেতারা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল ঝিনুকাকৃতির আইকনিক রেল স্টেশন আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর এ স্টেশন ভবনের মূল অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ শেষ এখন চলছে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে নির্মাণ কাজ চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলা থেকে নামতে হবে ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে আর কক্সবাজারে আসা যাত্রীরা বের হবেন নিজ দিয়ে থাকবে শপিং মল তারকামানের হোটেল রেস্তোরাঁ সহ আন্তর্জাতিক মানের সব সুযোগ সুবিধা পর্যটকরা চাইলেই নির্দিষ্ট লকারে ব্যাগ রেখে ঘুরে আসতে পারবেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত ঝকঝকে আধুনিক স্টেশন অনেকটা উন্নত বিশ্বের বিমানবন্দরের মতো আর মূল আকর্ষণ ঝিনুকের পোয়ারা দৃশ্যমান হবে আগামী এক মাসের মধ্যে ঝিনুক পোয়ারা যা চারিদিকে পানি ছড়াবে এটার যে আকর্ষণের কাজ এই কাজটা আমাদের অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আর মূল টাকসারের কাজ শেষ আগামী সেপ্টেম্বরে রেল স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হবে বলে জানান প্রকল্প কর্মকর্তারা খুবই রিক্সি যে কাজটা ছিল সেটা আমাদের ইনশাল্লাহ শেষ এখন আমরা উপরে রুপিংয়ের কাজগুলো করতেছি প্রোফাইল শিটের কাজটা করতেছি তো আশা করি আমাদের আগামী মাসের ভিতরে আমরা প্রোফাইল শিটের কাজটা আমরা ইনশাল্লাহ শেষ করে ফেলতে পারবো বিদেশিরাও যদি আমাদের এখানে আসে ওরা রাতের বেলা ঢাকা থেকে ট্রেনে উঠে সকালে এখানে এসে পৌঁছে সারাদিন ঘুরে টুরে আবার এখান থেকে আবার চলে যেতে পারবে আর ব্যবসায়ী নেতারা বলছে রেল স্টেশনটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় সরকারের অসাধারণ একটি অর্জন উন্নত বিশ্বে গিয়ে যেসব ফেসিলিটি পায় ইনশাল্লাহ এই কক্সবাজারের আইকনিক ট্রেন স্টেশনের মাধ্যমে যে কোনো পর্যটক যে কোনো কেউ যে কোনো ভ্রমণ পিপাস লোক এখানে এই জিনিসটা পাবে উনত্রিশ একর জমির উপর দুশো পনেরো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে এক লাখ সাতাশি হাজার সাঁত্রিশ বর্গ ফুটের আইকনিক স্টেশন ভবন আর স্টেশন ভবনের পশ্চিম পাশে একসঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে পাঁচতলা বিশটি ভবন দোহাজারি কক্সবাজার রেল লাইন প্রকল্পের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আইকনিক রেল স্টেশন যার নির্মাণ কাজ অনেকটাই শেষের পথে এখানে যাত্রীরা যেমন আন্তর্জাতিক মানের সব সুযোগ সুবিধা পাবে ঠিক তেমনি রেল স্টেশনটি পরিণত হবে বিনোদনের অন্যতম একটি স্থান হিসাবে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার আছে সরবরাহ সংকট মেলে না সরকারি দামে পান থেকে চুন খসলে গুনতে হয় জেল জরিমানা এসব কারণে চিনি নিয়ে থামছে না ছিনিমিনি একশো চার টাকা কেজির চিনি বিক্রি হচ্ছে একশো ত্রিশ থেকে একশো চল্লিশ টাকায় এদিকে বাজারে খবর নেই নতুন দরের ভোজ্য তেলের অথচ ডিলার পর্যায় থেকে পুরানো রেটের সয়াবিন বাড়তি দরে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন মুদি দোকানিরা দুটো দোকানে প্রশ্ন করলাম তারা বলল যে বাজারে চিনি নেই চিনির সংকট চিনি তো নাই বললেই চলে এটা তো সোনার হরিণ হয়ে গেছে বাস্তবে রাজধানী কারওয়ান বাজারের মুদি দোকানগুলোতে দেখা নেই খোলা কিংবা প্যাকেট চিনির কোনোটি এত বড় মার্কেট থেকে কিভাবে উধাও হলো নিত্য পণ্যটি খোঁজ নিতেই জানা গেল আসল রহস্য সরকার খোলা চিনির দাম একশো চার টাকা বেঁধে দিলেও ডিলার থেকে একশো আঠাশ থেকে একশো উনত্রিশ টাকায় প্রতি কেজি চিনি কিনতে হচ্ছে মুদি দোকানদারদের যে চিনি ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে একশো টাকা পর্যন্ত বিক্রেতাদের ভাষায় ব্ল্যাকে 
কাঁচা কেনা হয় চিনির জায়গা হয়েছে দোকানের সবচেয়ে সুরক্ষিত গোপন জায়গায় দরদাম ঠিক হলেই কেবল তার দেখা মেলে অনেক এটা বিক্রি করে লুকায়া যে হ্যাঁ তার চিলিবে কাস্টমার জন্য আছে কুচ্ছা চিন চলে নাই দোকানদার যা বলবে এর বাইরে তো আমাদের বলার কোনো সাধ্য নাই বাজার করতে আসলে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমাদের অস্থির হতে চলেছে ভোজ্য তেলের বাজারও বাড়তি দামের তেল বাজারে আসতে পারে সোমবার নাগাদ এর আগেই পুরনো রেটের তেল বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন খুচরা বিক্রেতারা নিজেদের কমিশন কম দেও তা ভোক্তার কাছে চাপাচ্ছেন না বলে দাবি তাদের ডিস্ট্রিবিউটররা মানে রেট বাড়ায় দিছে আর কি খুচরা লা তো মিথ্যা অভিযোগদের শুধু নিজেদের সুবিধার জন্য এদিকে খোলা সয়াবিন বিক্রি হচ্ছে 180 টাকা কেজি দরে লিটার হিসাবে যা আগের নির্ধারিত দামের চেয়ে 5 টাকা বেশি আর নতুন রেট 176 টাকার চেয়ে 4 টাকা কম শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা হালদা নদীর পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় চরম বেকায়দায় পড়েছে চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রতিদিন জোয়ারের সময় অন্তত 6 ঘন্টা এই উৎস থেকে পানি উত্তোলন বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে সংস্থাটি এই অবস্থায় খাবার পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন লাখ লাখ নগরবাসী অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদৌস লিপি মধ্য বৈশাখে দাবদহে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত তখন এক কলসি পানির জন্য সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হয় নগরীর সাগরিকা এলাকার বাসিন্দাদের দিনে একবারই বিকেল চারটা থেকে মাত্র দু ঘন্টার মধ্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করতে হয় তাদের যার জন্য কলসি প্রতি পনেরো টাকা করে গুনতে হয় শুধু এই এলাকা নয় নগরীর হালিশহর আগ্রাবাদ মুরাদপুর বহদ্দারহাট সহ বিশাল একটি অংশের লাখ লাখ মানুষকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে তীব্র পানি সংকটে বৃষ্টি না হওয়ায় কাপ্তাই লেকের পানি অস্বাভাবিক ভাবে কমে গেছে এতে শেওলা যুক্ত পানির পাশাপাশি হালদার পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় দুটি পানি শোধনাগার থেকে পানি উৎপাদন কমে গেছে ওয়েট করতে হবে বৃষ্টির জন্য আর বাকি জনগণের কাছে আবেদন নিবেদন আমাদের থাকবে যে আপনারা পানি একটু কম ব্যবহার করবেন বা যতটুকু সম্ভব সেভ করা যায় অতটুকু পানি সেভ করবেন বর্তমানে চট্টগ্রাম ওয়াসার আবাসিক গ্রাহক সংযোগ আটাত্তর হাজার পাঁচশো বিয়াল্লিশটি ও বাণিজ্যিক সংযোগ সাত হাজার সাতশো সাতষট্টিটি আর এই সংযোগগুলোতে সাতশো সত্তর কিলোমিটার পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে থাকে সংস্থাটি ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ভারতের সঙ্গে চুক্তি ও নিজস্ব অর্থায়নে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে রংপুরে গণসমাবেশ হয়েছে এখাতে আগামী বাজেটে অর্থ বরাদ্দের দাবি জানান বক্তারা পানি সংকটে ভুগছে তিস্তা পারের মানুষ শেষ প্রকল্প ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি হুমকির মুখে জীব বৈচিত্র্য ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ভারতের সঙ্গে চুক্তি সহ সমস্যা সমাধানের দাবি দীর্ঘদিনের এবার দাবি আদায়ে গণসমাবেশ করলেন ভুক্তভোগীরা শনিবার রংপুরের শহীদ মিনারে এ কর্মসূচিতে মিছিল নিয়ে জড়ো হন তিস্তা পারের অসংখ্য নারী পুরুষ ভারতের পানি প্রত্যাহারে নিজেদের জীবনে নেমে আসা দুর্দশার কথা তুলে ধরেন তারা চীন বা ভারত নয় পদ্মা সেতুর মতোই নিজস্ব অর্থায়নে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি জানান রংপুরের সিটি মেয়র নিজস্ব অর্থায়নে আমাদের এই প্রকল্প আমরা বাস্তবায়ন দেখতে চাই দাবির প্রতি সংহতি জানান ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আগামী বাজেটে বরাদ্দের দাবি জানান তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিস্তা মহাপরিকল্পনার জন্য এবারের বাজেটেই কর্মসূচি সহ আন্দোলনের বেশ কিছু পরিকল্পনা ঘোষণা দেয়া হয় ইনশাল্লাহ উত্তরবঙ্গকে দারিদ্রমুক্ত করব রেদওয়ান হিমেল সময় সংবাদ রংপুর ফেনী নোয়াখালী মহাসড়কের ফোর লেন প্রকল্পের জন্য দাগুন ভুইয়া ভূমি অধিগ্রহণ করে জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়েছে জেলা প্রশাসন অথচ মালিকরা বিভিন্ন স্থাপনা অপসারণে সড়ক বিভাগের কাজে বাধা দিচ্ছে 
এছাড়া একটি চক্র আবারও সড়কের জায়গা দখলের চেষ্টা করায় ফোর লেন উন্নীতকরণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা মীর হোসেন রাসেলের ক্যামেরায় আতিয়ার সজলের রিপোর্ট চলছে ফেনী নোয়াখালী মহাসড়কের ফোর লেন প্রকল্পের কাজ সড়ক প্রশস্ত করতে দাগনভূঁয়া বাজারের জিরো পয়েন্ট এলাকায় সড়ক বিভাগ পঞ্চাশ শতক জায়গা অধিগ্রহণ করে জায়গার মালিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রতি শতাংশে এক কোটি তেরো লাখ টাকা হারে প্রায় ষাট কোটি টাকা পরিশোধ করে জেলা প্রশাসন অধিগ্রহণের টাকা বুঝিয়ে দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে উচ্ছেদে আসে এ সকল দোকান কিন্তু উচ্ছেদে আসার পর দোকান মালিকদের বাধার মুখে পড়তে হয় ভেঙে দেওয়ার পরেও আবার পুনর্দখলের চেষ্টায় আনা হয় নির্মাণ সামগ্রী যার ফলে এই সড়কটি নির্দিষ্ট মেয়াদে শেষ হওয়া নিয়ে দেখা দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তা আর টাকা গ্রহণ করেও সরকারি কাজে বাধা দেয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকাবাসী সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কতটুকু জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়েছে সে জায়গাগুলা ঠিকমতো বাঙা হয়েছে কিনা এই বিষয়টা আইডেন্টিফাই করা উচিত রাস্তা করা হচ্ছে সাধারণ জনগণের জন্য সরকার করছে এটা সরকারকে বা যারা রাস্তা করছে তাদেরকে আমরা সবাই সহযোগিতা করতে হবে সড়কের যে আইনটা সেটা হচ্ছে দশ মিটার জায়গা খালি রাখতে হবে পৌরসভার একই আইন দশ মিটার জায়গা রোডসের রাস্তার পাশে দশ মিটার জায়গা খালি রাখতে হবে আমরা সেটা রাখার চেষ্টা করছি এবং করব। দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে সড়ক বিভাগ সড়কের পাশে দশ মিটার রাস্তা সবসময় কিন্তু কে ফাঁকা থাকবে মানুষ ব্যবহার করে কিন্তু তার কিন্তু আর কোনো কিনা রাইট নাই সরকার অধিগ্রহণ করার পর থেকে দশ মিটার রাস্তা সরকার ফাঁকাই থাকবে কারো সুযোগ নাই যদি কে করে আমরা সেটা উচ্ছেদ করে দেবো ফেনী শহরের মহিপাল থেকে নোয়াখালীর চৌমহনির পূর্ব বাজার পর্যন্ত তিরিশ দশমিক এক নয় কিলোমিটার সড়ক চার লেনে উন্নত করতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন খরচ হবে এক হাজার চারশো পঁচাশি কোটি সাঁত্রিশ লাখ টাকা আতিয়া সজল সময় সংবাদ ফেনী আবারও রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকের খবর রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকে রাজার ছোট ছেলে প্রিন্স হ্যারি উপস্থিত থাকলেও ছিলেন না তার স্ত্রী মেগান ও তাদের দুই সন্তান অনুষ্ঠানে তৃতীয় সারিতে বসেন তিনি রাজা রানী এবং রাজ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা যায়নি বাকিংহাম প্যালেসের ব্যালকনিতেও ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকের জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে অংশ নেন রাজপরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি দুই হাজারের বেশি আমন্ত্রিত অতিথি বাকিংহাম প্যালেসের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল রাজা চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে রাজার ছোট ছেলে প্রিন্স হ্যারি উপস্থিত থাকবেন তবে থাকবেন না হ্যারির স্ত্রী মেগান ও তাদের দুই সন্তান যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হ্যারি একাই লন্ডনে পৌঁছান মেগানের অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে বলা হয় রাজ্যাভিষেকের দিনটি তাদের সন্তান আর্চির চতুর্থ জন্মদিনেই পড়েছে হ্যারি মেগান দম্পতি দু হাজার বিশ সালে রাজপরিবার ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস শুরু করেন তাদের সঙ্গে রাজপরিবারের দূরত্ব এখন কারো অজানা নয় বিশেষ করে বিভিন্ন সময় সাক্ষাৎকার এবং প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনীমূলক বই প্রকাশের পর নানা বিতর্ক ও সমালোচনা সৃষ্টি হয়েছে ঠিক এমন একটা অবস্থায় প্রিন্স হ্যারি তার বাবার রাজ্যাভিষেকে হাজির হলেও ছিলেন অনেকটা নীরবেই হ্যারি একা অংশ নিলেও কোনো আনুষ্ঠানিকতায় তাকে দেখা যায়নি এছাড়া মূল আয়োজনে বড় ভাই প্রিন্স উইলিয়াম তার স্ত্রী কেট মিডলটন সহ পরিবারের বাকি সদস্যরা যে শাড়িতে বসেন তার থেকে কয়েক শাড়ি পেছনে বসতে দেখা যায় হ্যারিকে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে স্বেচ্ছায় রাজপরিবার ছাড়ার কারণেই হ্যারিকে পেছনে বসতে হয়েছে তার পোশাকটিও ছিল সাধারণ তাকে কোনো রাজকীয় পোশাক করতে দেখা যায়নি প্রিন্স হ্যারি ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে অভিষেক অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতেই একটি গাড়িতে করে চলে যান তাকে বাকিংহাম প্যালেসের ব্যালকনিতেও দেখা যায়নি হ্যারিকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে জানা গেছে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে অভিষেক অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শেষে সেখান থেকেই তিনি বিমানবন্দর রওনা হন সবশেষ গত বছরের সেপ্টেম্বরে বাবা চার্লস ও ভাই প্রিন্স উইলিয়ামের সঙ্গে হ্যারি মেগানকে দেখা যায় ওই সময় দাদি রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনে অংশ নেন হ্যারি গণমাধ্যম নিয়ে বাফুফে কর্তাদের মন্তব্য শিষ্টাচার বহির্ভূত তাদের ভদ্রতা জ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল সাংবাদিকদের নিয়ে কথা বলার আগে কাজী সালাহউদ্দিন নাবিলের আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন তিনি বাফুফের সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে কথা বলতে আগামী চোদ্দই মে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী
গণমাধ্যম কর্মীরা হাসি তামাশার পাত্র বাফুফের শীর্ষ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের কাছে এই হাসি তামাশা করতে গিয়ে তারা ভুলে গেছেন সীমা রেখা একই সঙ্গে ভুলে গেছেন নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্যটুকুও দেশের ফুটবল আস্থা করে ঠেলে দিয়েও নির্বিকার ভাবলেশীন ফেডারেশনের কর্তা ব্যক্তিরা এত কিসের ক্ষোভ তাদের গণমাধ্যমের উপর বাফুফের কেচো ঘুরতে গিয়ে সাংবাদিকরা সাপ বের করে আনছেন বলেই কি এত ভয় তবে তাদের এই আচরণ মোটেও ভালো চোখে দেখছেন না যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী কর্তাদের ভদ্রতা জ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ক্রীড়া অভিভাবক দিয়েছেন কঠোর হুঁশিয়ারি যখন কথা বলি কাদের নিয়ে কথা বলছি বা কি নিয়ে কথা বলছি বা কতটুকু মানে বিষয় নিয়ে কথা বলছি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু সাবধান হওয়া উচিত আর এটা হচ্ছে যে এত মানে অশালীন উক্তি এটা আসলে মানা যায় না মিয়ানমারে নারী দল পাঠাতে না পেরে সরকারের উপর দায় চাপিয়েছিল ফুটবল ফেডারেশন জানিয়ে বেজায় চটেছিলেন প্রতিমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার সম্প্রতি আরও নানা নেতিবাচক ঘটনার জন্ম দিয়েছে বাফুফে এই সব বিষয় নিয়ে নালিশ জানাতে আগামী চোদ্দ মে সরকার প্রধানের কাছে যাবেন বলে মনস্থির করেছেন জাহিদা হাসান রাসেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তো সেই বিষয় নিয়ে আগামী চোদ্দ তারিখ সম্ভবত চোদ্দ তারিখ আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি তো সেদিন আসলে বিস্তারিত অন্য অন্য বিষয় নিয়ে আমরা আসলে আলাপ করব একই সঙ্গে দুর্নীতি নিয়ে বাফুফের তদন্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয় তবে ফিফার সংশ্লিষ্টতা থাকায় ভেবে চিনতে পদক্ষেপ নিতে চান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী কোনো কারণে ব্যান্ড হয়ে যায় আমাদের ইয়ের কারণে এই কারণে আমরা এটা হস্তক্ষেপ আমরা আপাতত যাচ্ছি না এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার God save the king ব্রিটিশ সিংহাসনের মুকুট পড়লেন রাজা তৃতীয় চার্লস রাজকীয় আয়োজনের সত্তর বছর পর যুক্তরাজ্যের মাটিতে রাজ্যাভিষেক অংশ নেন শেখ হাসিনা সহ শতাধিক বিশ্ব নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের রোল মডেল অনুপ্রেরণাদায়ী নেত্রী বললেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক এভিয়েশন অংশীদারিত্বে যৌথ ইশতেহার সই এবং দেশের উন্নয়নকে আক্রমণ করতে বিএনপি নতুন রূপরেখা তৈরি করছে বলছে আওয়ামী লীগ সরকার হটানোর লক্ষ্য আবারও বললেন বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান এই ছিল প্রবাসী সময় সঙ্গে থাকুন সময়